అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే బేసిక్గా మొన్నటి వీడియో ఏదైతే ఉందో డెవాప్స్ మీద దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ అనమాట సో మీలో చాలామంది డెవాప్స్లోని ఫేజెస్ అండ్ దాంతోపాటు ఈచ్ ఫేజ్లో పాపులర్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చెప్పమని అడిగారు కదా సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో వీళ్ళు డిస్కస్ ద సేమ్ ఒకవేళ మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూడకపోతే డెవాప్స్ మీద ఈ వీడియో మీకు మేబీ అంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి నేను ఐ బటన్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ప్రీవియస్ వీడియో యొక్క లింక్ ఇస్తాను డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫస్ట్ ఓకే సో డెవాప్స్లో ముందుగా ఫేజెస్ ఏంటి అని చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ బేసిక్గా ప్లానింగ్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ సో ఈ ప్లానింగ్ స్టేజ్ని ఫేజ్ని పెద్ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బికాజ్ ఐ మీన్ మీకు ఆ యొక్క పేరు నుంచి అర్థమైపోతుంది ప్లానింగ్ అంటే బేసిక్గా ఏదైతే ఆ ఎజైల్ మోడల్ ఉందో సో ఆ ఎజైల్ మోడల్లో అనుగుణంగా బేసిక్గా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా కైండ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ చేయాలి ఎలా దీంట్లో డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనే దానికి సంబంధించిన ప్లానింగ్ అనేది బేసిక్గా ఈ యొక్క ఫీజులు చేస్తారు అండ్ చెప్పినట్లుగా ఈ అజాయిల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ బికాస్ కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్ ఒకవేళ తనకి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయి రిక్వైర్మెంట్స్లో హీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టెల్ యూ కాబట్టి అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ చేంజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆ చేంజ్ని కూడా మీరు కైండ్ ఆఫ్ కస్టమ్ అండ్ మీ యొక్క టీంలో ఆర్ మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్లో దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసే విధంగా ప్లానింగ్ ఉండేందుకు ఈ ఫేజ్ అనమాట ఓకే అండ్ ఈ ప్లానింగ్ ఫేజ్లో ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జీరా సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సెకండ్ ఈజ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే అండ్ మూడవది స్లాక్ దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్గా ఎక్కువ వాడేది అండ్ మీకు జీరా అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ తెలియకపోవచ్చు కానీ మేబీ మీలో చాలా మందికి స్లాక్ అండ్ ఆర్డర్ తెలిసే ఉంటుంది ఓకే సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద టూల్స్ అనమాట అండ్ బేసిక్గా ఈ జీరా అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ బేసిక్లీ టూల్స్ ఆఫ్ అట్లీసియన్ అండ్ స్లాక్ ఆబ్వియస్లీ మీలో చాలా మంది వాడాలనుకుంటున్నాను స్లాక్ మీ యొక్క కాలేజ్ గ్రూప్స్లో వాటిలో వాడకపోతే దట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ టూల్స్ దట్ యూ నీ టూ కైండ్ ఆఫ్ బీ గుడ్ యాట్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఫేజ్ ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మనకి డెవాప్స్లో ఇట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఫేజ్ ఓకే సో ఈ యొక్క ఫేజ్లో ఏదైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉందో దాంట్లోని మెయిన్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ మొత్తం మీరు ఈ ఫేజ్లో చేస్తారు అండ్ ఈ ఫేజ్లో బేసిక్గా ఇన్ జనరల్ ఓకే నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో దీంట్లో కేవలం డెవలప్మెంట్ మాత్రమే జరుగుతుంది బట్ డెవాప్స్లో దీంట్లో డెవలప్మెంట్తో పాటు బేసిక్గా సోర్స్ కంట్రోల్ అంటే ఏదైతే మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారో ఓకే దాన్ని వర్షనింగ్ చేయడం కూడా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్ వర్షనింగ్ అంటే ఐ మీన్ లెట్ సే మీరు చాలా యాప్స్ చూస్తుంటారు యాప్స్ని మీరు అప్డేట్ చేస్తారు సో వర్షన్ వన్ నుంచి వర్షన్ టూ వర్షన్ టూ నుంచి వర్షన్ టూ పాయింట్ వన్ ఆ విధంగా సో బేసిక్గా ఏం జరుగుద్ది అంటే ఈ ఫస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసిన వెంటనే సెకండ్ వర్షన్ బేసిక్గా డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని కంప్లీట్గా పాడేయరు దీన్ని ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ తయారు చేయరు ఓకే సో వర్షనింగ్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రీవియస్ వర్షన్ సో దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవడం అండ్ బేసిక్గా ఈ యొక్క హిస్టరీ మొత్తాన్ని మెయింటైన్ చేయడం ట్రాక్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవలపింగ్ ఎ న్యూ వర్షన్ బట్ లెట్ సే వర్షన్ టూలో ఏదైనా బగ్ ఉంది ఏదైనా క్రాషెస్ ఉన్నాయి ఓకే చాలా చాలా క్రాష్ అవుతుంది అనుకుందాం వర్షన్ టూ అండ్ లెట్ సే దీని డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్లో పంపి చేశారు అండ్ ఇది బయటగా రిలీజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం రిలీజ్ టూ అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ బగ్స్ మొత్తం ఫిక్స్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ లోపల దిక్ జస్ట్ బ్యాక్ ట్రాక్ అండ్ ఏదైతే కంప్లీట్లీ వర్కింగ్ వర్షన్ ఉందో వర్షన్ వన్ దీన్ని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయగలరు సో ఈ వర్షనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ అట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఫేజ్ అనమాట సో ఈ డెవలప్మెంట్కి అండ్ బేసిక్గా ఏదైతే సోర్స్ కంట్రోల్ ఉందో దానికి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్కి బేసిక్గా ఎక్కువగా వాడేది టూ టూల్స్ ఒకటి ఏమో కూబర్నిటీస్ దీన్ని ఐ మీన్ పేర్లు ఒక్కొక్కలా ఒక్కొక్క పిలుస్తారు కూబర్నిటీస్ క్యూబర్నిటీస్ వాట్ ఎవర్ సో స్పెల్లింగ్ మాత్రం ఇది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ డాకర్ ఓకే సో బేసిక్గా దీస్ ఆర్ ఫర్ కంటైనరైజింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఓకే దెన్ ఫర్ సోర్స్ కంట్రోల్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ బిట్ బకెట్ ఓకే గిట్ హబ్
టేకింగ్ ఇట్ టు ప్రొడక్షన్ ఆ యొక్క ఫేజ్లో ఐ మీన్ అక్కడ కూడా అగైన్ బిల్డింగ్లోకి వస్తుంది కూడా సో అక్కడ మనం వాడేది ఏంటి అంటే యాన్సిబుల్ పపెట్ అండ్ టెరాఫామ్ షెఫ్ కూడా వాడతారు బట్ దీస్ త్రీ ఆర్ మెయిన్లీ యూస్డ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెలివరీ ఓకే సో దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ కదా సో మనం డెవాప్స్ అనే ఈ యొక్క విధానానికి వచ్చిన కారణమే అది టు మేక్ ఇట్ కంటిన్యూస్ సో డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది తర్వాత ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు డెవలప్మెంట్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనేది కాకుండా ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే సో అందుకే మీరు చూసుకుంటే చాలాసార్లు ఈ డెవాప్స్కి ఈ విధంగా ఒక సింబుల్ గీసి ఐ మీన్ ఇక్కడ ఒక ఫేజు ఇక్కడ ఒక ఫేజు ఇదొక ఫేజు ఇదొక ఫేజు ఇదొక ఫేజు ఇదొక ఫేజు విధంగా లైక్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుందని చూపించడానికి చేస్తారు దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ సో ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మీరు ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే ఏదైనా కోడ్ని కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రెడీ చేస్తే అండ్ ప్రొడక్షన్ రెడీ చేస్తే దాన్ని ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ పూస్ట్ కంటిన్యూస్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ డెలివర్డ్ టు ద క్లయింట్ ఓకే సో ఈ యొక్క ఫేజ్లో వాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ జెన్కిన్స్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత మన ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ అగైన్ ఈ ఫేజ్లో కూడా వాడతారు బిట్ బకెట్ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ సింక్ అండ్ సోనార్ సోర్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెలివరీ అండ్ బేసిక్గా ఈ వీడియోని జస్ట్ చూస్ అవ్వలేకండి ఇఫ్ పాసిబుల్ టేక్ నోట్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న నాకేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ డూ కీప్ అ రికార్డ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ డెవాప్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కోర్సులు చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారా అని పక్కన పెట్టి ఐ మీన్ సొంతంగా నేర్చుకుందామన్న గూగుల్లో ఫ్రీ రిసోర్సెస్ వాడి ఆ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ వాడదామన్నా బేసిక్గా ఏం నేర్చుకోవాలి ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఐ మీన్ గో ఫ్రమ్ వన్ ఫేస్ టు అదర్ ఫేస్ ఐ మీన్ ఎలా చేస్తారంటే ఇప్పుడు ప్లానింగ్లో అన్నీ నేను చేసుకుని తర్వాత బిల్డింగ్ వెళ్ళక్కర్లేదు ఐ మీన్ లెర్న్ వన్ ఆర్ టూ ఇన్ ప్లానింగ్ దెన్ గోడు బిల్డింగ్ బిల్డింగ్లో అగైన్ ఇప్పుడు ఈ డెవ్లో మేబీ ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకోండి దెన్ గోడు సోర్స్ కంట్రోల్ ఇది నేర్చుకోండి దెన్ మేబీ ఫర్ ఆటోమేషన్ అండ్ ఆల్ ఇది నేర్చుకోండి దెన్ ఫర్ దిస్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెలివరీ ఇది నేర్చుకోండి ఇది నేర్చుకోండి అండ్ ఆ విధంగా అనమాట ఓకే సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ హ్యావ్ అ రోడ్ మ్యాప్ ఓకే కాబట్టి వీటిని నోట్ చేసుకోండి got it then i'll just rough this erase this okay one second okay so after the continuous integration and delivery next phase enti an chusukunte okay it is kind of uh, basically monitoring and operating anamata okay so to monitor what's kind of happening ante monitoring ante it is more or less like uh, me yokka testing la anamata okay so a monitoring phase lo vaade di enti ante so so mabel x ray సాస్ ల్యాబ్స్ దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ యూస్డ్ అండ్ బేసిక్గా చాలా కంపెనీస్లో ఈ మానిటర్ అనేది సెపరేట్గా చేయరు బేసిక్గా వీటిని కూడా అగైన్ మన ప్రీవియస్ స్టేజ్లో కలిపేస్తారు ఓకే సో యా మీరు కలిపేస్తుంది దట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టు ఆపరేట్ అనమాట ఆపరేషన్స్కి సో ఆపరేషన్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సో మన డెవాప్స్లో ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ సో ఇందాక వరకు అంటే ఈ యొక్క పాయింట్ వరకు చూసింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ సో ఆపరేషన్స్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఆపరేషన్స్ టూల్స్ వాడేది ఏంటి అంటే దీంట్లో చాలా ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఓకే సో మనకి అగైన్ స్లాక్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మనకి నాజియోస్ ఉంటుంది ఓకే దాంతోపాటు వీ హ్యావ్ స్ప్లంక్ స్ప్లంక్ కూడా చాలా ఫేమస్ యాక్చువల్గా ఓకే సో ఐ మీన్ స్ప్లంక్ ఒకవేళ మీరు నేర్చుకొని స్టార్ట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్లాక్ ముందే అయిపోతుంది కాబట్టి స్ప్లంక్ నేర్చుకోండి ముందు ఓకే ఆ తర్వాత యాప్ డైనమిక్స్ ఉంటుంది Okay. 
app dynamics then we have ops genie tarvata pingdom untundi actually chaala untayi oka face lo uh, it all depends on your company me company em vaadutundi ani cheppi andike cheppan kada so actually ga the best way to learn మన యొక్క డెవాప్స్ ఏంటి అంటే కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి మీ యొక్క కంపెనీలో డెవాప్స్ కనుక ఐ మీన్ డెవాప్స్ మెథడాలజీ కనుక అడాప్ట్ చేసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీ కంపెనీలో ఏది వాడుతున్నారు అనేది నేర్చుకోవడం ఈజ్ ఐ మీన్ మోర్ గుడ్ అనమాట అంటే చాలామంది ఫ్రెషర్స్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకోవడం అవసరమా అని అడిగారు నన్ను ఓకే సో కొంతమంది పర్సనల్గా మెసేజ్ చేశారు డిఎం చేశారు సో నా యొక్క పాయింట్ సింపుల్ అనమాట ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ తప్పేం లేదు నేర్చుకోండి బట్ మేబీ కంపెనీలో ఒకసారి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాక లెట్స్ యూ హ్యావ్ అ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు బేసిక్గా ఇప్పుడు ఈ ఫేజెస్ అంటే కూడా మీకు అర్థమవుద్ది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది పై పైన చెప్పాను అంత బాగానే ఉంది మీకు అర్థమైనట్టే ఉంటుంది బట్ అన్లెస్ అండ్ అండిల్ యూ గో ఇన్ టు అ టీమ్ అండ్ వర్క్ అనే ప్రాజెక్ట్ మీకు బేసిక్గా ఈ ఫేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చేస్తుంది అనేది ఐడియా రాదు కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ దీన్ని నేర్చుకుని వెళ్ళాలా అంటే ఐ మీన్ నాట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ స్విచ్చింగ్ యర్ జాబ్ నెక్స్ట్ టైం అప్పుడు దిస్ మైట్ హెల్ప్ యూ ఐ మీన్ మీకు అర్థమవుతుంది బేసిక్గా ఇప్పుడు ఈ ఫేజెస్ కూడా ఎందుకు వాడుతున్నాం ఈ యొక్క ఇప్పుడు నాజియోస్ బెటరా స్ప్లంగ్ బెటరా మీ యొక్క టీం ఏది వాడుతుంది ఎందుకు వాడుతుంది ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ ఈ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి స్విచ్చింగ్ అండ్ ఆల్ సో మీరు కొత్త జాబ్కి వెతుకుతున్నా ఆర్ జాబ్ని స్విచ్ అవుదాం అనుకుంటున్నా సో మనకు తెలిసిందే రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ ఓకే సో ఈ రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ ప్లాట్ఫామ్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అనమాట ఈ డొమైన్స్లో మీరు ఫ్రీగా వెళ్ళి టెస్ట్లు ఇవ్వచ్చు ఓకే ఆ టెస్ట్లో మీకు స్కోర్ మంచిగా వస్తే ఈ రీ లెవెల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాయి ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు బాగా కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫామ్ చేస్తే జాబ్ మీకు ఐ మీన్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ వీళ్ళు మాక్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారు సో మాక్ టెస్ట్లు ఇవ్వండి తెలుసుకోండి ఎలా ఉంటుందని చెప్పి దాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ ఇవ్వండి గెట్ గుడ్ స్కోర్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఓకే అండ్ దాంతోపాటు మీ యొక్క స్కోర్ బాగుంటే వీళ్ళకి ఒక లీడర్ బోర్డ్ కూడా ఉంటుంది ఆ లీడర్ బోర్డ్లో టాప్లో ఉంటే అగైన్ గిఫ్ట్స్ ఐ ప్యాడ్స్ ఐ ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో యా ఐ మీన్ సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ జాబ్ సీకర్స్ ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ ఫ్రీగా మీరు వెళ్ళి టెస్ట్లు ఇచ్చి డైరెక్ట్గా కంపెనీస్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ కాల్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో యా చెక్ ఇట్ అవుట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ వాట్ ఆపరేట్ ఓకే సో మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇదొకటి ఇదొకటి అండ్ యా ఫస్ట్ దిస్ ప్లంక్ నేర్చుకోండి ఓకే ఆ తర్వాత ఆపరేషన్లోనే ఒక భాగం ఏంటి అంటే సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట అంటే ఐ మీన్ అదే చెప్తున్నాను కదా నేను సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చెప్తాను అది మీకు అర్థమైనట్టు ఉంటుంది కానీ యూ విల్ నాట్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే మీరు చాలా చూసుంటారు మనకి లైక్ యూ కెన్ రేస్ టికెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక వెబ్సైట్లో లెట్స్ ఒక మేబీ ఒక డిఫికల్టీ ఫేస్ అయ్యింది సో మీకు ఏమైనా రిజల్యూషన్ కావాలంటే యూ కెన్ రేస్ టికెట్స్ ఆన్ సెవెరల్ వెబ్సైట్స్ చూసారా సో ఆ సెవెరల్ వెబ్సైట్స్లో మీరు టికెట్స్ రేస్ చేస్తారు కదా టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ యువర్ వర్క్ డన్ ఆ ఇష్యూ రేజింగ్ ఆర్ టికెట్ రేజింగ్కి వాటిని మేనేజ్ చేయడానికి సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ సో దీనికి టూల్స్ ఏం వాడతారంటే అగైన్ జీరా ఈజ్ యూస్డ్ ఓకే దెన్ వీ యూజ్ స్టేటస్ పేజ్ ఓకే అండ్ దెన్ ఈ ఆప్స్ జీని కూడా మళ్ళీ ఈ వేస్లో మనకి పనికి వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని బేసిక్గా సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అగైన్ ఇన్సిడెంట్ ట్రాకింగ్ అనొచ్చు ఈ పదాలన్నీ మీకు చెప్తాం కదా వన్స్ యూ రియలీ వర్క్ ఇన్ టు ఆపరేషన్స్ టీమ్ మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇన్స్టెంట్ ట్రాకింగ్ ఓకే సో ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ ఫేజ్ విచ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే లాస్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ అదే ఆ లూప్లో సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇవన్నీ ఇలా 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 అని అయ్యాయి సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఫేజ్ అగైన్ విల్ గో టు ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆ విధంగా సో కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ సో కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఫేజ్లో అగైన్ జీరా ఈజ్ యూస్డ్ ఓకే స్లాక్ సో కొన్ని కొన్ని పేర్లు మీకు ఐ మీన్ రిపీటెడ్గా కనబడుతున్నాయి మల్టిపుల్ ఫేజెస్లో దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి అది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అవి నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఫేజెస్లో దాన్ని వాడచ్చు కాబట్టి
ओके सो एपिक्स स्टोरी डिवेड वाटरेंट पर्सन के असइन डेड लाइन पेटी स्कोर्स इच्छी आधा उठन ओके फर् ईच टास्क बिग टास्क सब टास्क असइन दम गेटिंग इट डन आधा ओके सो या दूसरी गेट फीडबैक गेट फीडबैक् ओके दीज आर् दूल सो दीज आर् दिफरेंट फेजेस एंड डिफरेंट टूल दैट यू कैन कैंड आफ गेट अकस्टम टू अंड लर्न और निजें इफ यूर इंट्रस्टेड इन मैं डेवाप्स अच्छे ओके डेवाप्स खचिता ने जॉब्स वस्या डेफिटली नाट ओके डेवाप्स ने जॉब्स वस्तम ले फ्रेषर्स डेवाप्स निजें अंत इंपारटेंट का ने तपे बट एक्सपीरियन तरह ने इंका बर्थम ओके ना सो दट फर् नव गईज ई हॉप दिस् वाज हेल्पफुल फ्रेंड्स अंदर षेर चीजें निजें अच्छी उठे कहकर अंड सब्सक्रैब इंका चेयक सब्सक्रैब्चेको थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत